you can like imagine what if i put stool inside the body through your mouth or arti just to treat your infection what are you talking yuck yeah it's so gross so i'm sure you all have heard of liver transplant kidney transplant pancreatic transplant but have you all heard of fecal transplant does that term even exist yes it does and we are going to talk about it hi everyone i am dr shivang and i am dr karega and welcome back to dr do Every night I dream the same dream. Man. The nightmare begins. So what exactly is fecal transplant? So in this the healthy donor from an healthy donor the feces or stool or poo is actually collected and then it is transferred into the recipient through mouth or through rice tube so that they can treat the infection by clostridium most commonly in the gastrointestinal tract well it might be sounding like yuck factor to you right but the clostridium difficile infection causes pseudomembranous colitis which if not treated by antibiotics it becomes a very life threatening condition and yaar jab life threatening condition ho jaye then people tend to ignore that yuck factor so clostridium difficile is a bacteria and what actually happens is when a patient is on long term antibiotics like clindamycin or fluoroquinolones so the flora of our git gets suppressed and then this clostridium difficile which is the bacteria starts growing rapidly So this Clostridium difficile, which actually causes pseudomembranous colitis, presents with nausea, vomiting, diarrhea, cramping, pain, uh, blood loss in stools. It basically, because the good bacteria has suppressed, so it gets a chance to outgrow. So now, in these kind of patients who are infected by Clostridium difficile, can have pseudomembranous colitis. So now, in this case, first line treatment is giving antibiotics, which are vancomycin or metronidazole. otherwise if all of this does not work and as we know a lot of resistance is already taking place then at this point of time we can also go with fecal transplant so how does this fecal transplant actually work so when you transplant that healthy fecal matter from a healthy person to the diseased person you actually transfer those healthy bacteria back into the body so once those healthy bacteria start growing inside clostridium difficile again gets suppressed सो so, जो अच्छे बैक्टीरिया था उनके रीग्रोथ हो जाता है एंड जो बुरे बैक्टीरिया था दैट इज वापस सप्रेस होना स्टार्ट कर जाते हैं एंड जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं इज अल्फा टॉक्सिन बीटा डेल्टा दे आर नॉट ऑफ टॉक्सिन वो भी सप्रेस हो जाता है सो विद टाइम जो सिम्टम्स होते हैं वो भी सबसाइड करना स्टार्ट कर देंगे एंड पेशेंट विल गेट वेल बट दिस इज ऑलवेज सेकंड एंड ऑफकोर्स आप पहले एंटीबायोटिक दिए बिना सीधा ट्रांसफर नहीं करते exactly. so now this method has been tried on a lot of people and 95% of the people it has been successful but a lot of investigations and studies and research are going on into this topic because as you all know it is something which people can be skeptical of so for this case if suppose when someone has a life threatening condition with this bacteria then this is something which one can definitely go with bhai baat hai na beggars cannot be choosers when it's already life threatening jab kisi option nahi bacha tab यही करना पड़ेगा सो इज इट एक्चुअली हार्मफुल एंड वॉट आर द साइड इफेक्ट ऑफ एफ एम टी वेल साइड इफेक्ट तो यार फर्स्टली वही जो ग्रॉस वाला फीचर है पेशेंट का वो साथ में ऑब्वियसली यू आर पुटिंग इन समथिंग तो थोड़ा ब्लोटिंग हो जाएगी नोएजा वॉमिटिंग डायरिया वाले जंगल सिम्टम्स है बट जो सबसे बड़ा सिम्टम वो है कि जो आप हेल्थी जो स्टूल लेके ट्रांसफर करो उसके अंदर और भी तो हार्मफुल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम हो सकते हैं और अमीवा एनऑल बहुत कुछ कंटेन कर सकता है तो बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कि आप गुड के बदले यू मैन यू शुड नॉट ट्रांसफर दैट अनहेल्दी बैक्टीरिया बैक इन बॉडी की कोई और इन्फेक्शन हो जाए अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कलेमर अभी खुद से मत करने लग जाना टू सेव मनी या दिस हैज लॉट ऑफ साइड इफेक्ट एज वेल एज इन्फेक्शन इंक्रीज भी हो सकती है सो स्क्रीनिंग करनी पड़ती है प्रॉपर ट्रेन प्रोफेशनल के साथ ही करना है इमेजिन समन ईटिंग इट ऑन ओके सो दिस इज इट फॉर टुडे इज वीडियो आई थिंक this is something which a lot of research will be taking place and sometimes this can become a necessary procedure in cases of life threatening 
मोमेंट्स तो मतलब इट इज लाइक अगेन वट ही से बेगस के नॉट बी चूज श्योर यू ऑल लर्न न्यू टर्म दैट इज फीकल ट्रांसप्लांट क्योंकि लेबर किडनी ट्रांसप्लांट था बचपन से सुनता है So, if you learned something new and if you really liked our content, then do not forget to subscribe to our channel because we are putting in a lot of effort while we shoot content for you all. So, do not forget to subscribe to our channel. And let's make this the biggest medical community ever because. Why should not medicals have all fun? Bye, Bye. guys.